যে আর্টিকেল এমেন্ডমেন্ট নাম্বার নাইন মনে হয় নাইনে তারা গিয়ে বললো আমি এখানে বলেছি নাইনটা ল্যাঙ্গুয়েজটা আপনি দেখেন আপনি এটা ভুল হলে আপনি একটু কম্পেয়ার করবেন ইয়েতে কনস্টিটিউশনে হিউম্যান রাইটস আর নো সরি এই যে দি এনিমারেটেড দি এনিমারেশন ইন দি কনস্টিটিউশন অফ সার্ট ইন রাইটস শ্যাল নট বি কনস্ট্রুড টু ডিনাই অর ডিসপেরেজ আদার্স মানে আদার রাইটস রিটেইন বাই দি পিপল মানে হচ্ছে আমাদের অনেক রাইটস ছিল আমরা কিছু উল্লেখ করলাম করলাম এখানে কিন্তু আমাদের কাছে রয়ে গেল অনলিখিত অলিখিত অনেক রাইটস কিন্তু এখানে উল্লেখ করার অর্থ এই নয় যে আমরা ওইগুলিকে বাদ দিয়ে দিলাম হ্যাঁ ঋণাই করলাম তার মানে হচ্ছে এই যে কিতাবে যা আমরা রাইটস লিখি এর দ্বারা অন্যান্য রাইটসগুলি যারা অলিখিত অলিখিত রাইটসগুলি কিন্তু ডিনাই করা হয় না মানে অসি ইয়ে করা হয় না বাদ দেওয়া হয় না যে আমাদের অনেক রাইটস রয়েছে যেগুলি আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন কিন্তু ওইগুলি আমরা লেখা সবিস লেখা সম্ভব নয় কিন্তু এখানে আমরা কিছুটা লিখে গেলাম লিখে দিলাম এইটা হচ্ছে আমাদের ফান্ডামেন্টাল রাইটস এটা শেল নট ডিনাই আদার আদার্স মানে আদার রাইটস সুতরাং তারা এটা এটা জানিয়ে দিল আর এটা এটা ইনকর্পোরেট করে দিল তাদের কনস্টিটিউশনে যে না এখানে আমাদের অন্য রাইটসগুলি রয়েছে এই উল্লিখিত রাইটস ছাড়াও অলিখিত অনেক রাইটস রয়ে গেল রিটেইন বাই দি পিপল আচ্ছা এই যে ডিক্লারেশন যেটা করলো এটা আপনার ডিক্লারেশনের মধ্যে প্রধানত তিনটা ডকুমেন্ট আপনার ডকুমেন্টেই আমরা বলি ফান্ডামেন্টাল রাইটস একটা ধরো ডিক্লারেশন অফ ইউনিভার্সিটি ডিক্লারেশন হিউম্যান রাইটস আর দুই নম্বর হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল কভেন্ট অফ ইকোনমিক অ্যান্ড কালচারাল রাইটস আর তিন নম্বর হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল গভর্নমেন্ট অফ সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস অ্যান্ড অপশনাল প্রোটোকল এই এই শেষের দুটোতে টু মাই নলেজ ওটা আমরা এখনও রেটিফাই করি নেই অপশনাল প্রোটোকল করি নেই ওইটা করি নেই আর বাকি দুটো বলে আমরা আমরা করেছি অলরেডি উই আর এ পার্টি টু দিস ডিক্লারেশন আমরা যখন এটাকে রেটিফাই করি এটা আমরা এজ ইফ এটা এটা ইট ইজ ইন আওয়ার আওয়ার ল আমরা উই আর বাউন্ড বাই দিস ল কিন্তু কথা হচ্ছে যে এই লগুলি আমাদের এখানে মানা হচ্ছে কি না এর এইটা আমরা রিপোর্ট করার পরেও আমরা এটা সই করার পরেও আমরা এখানে অনেক ভায়োলেট করলাম এবং এখনও এই রাই রাইটগুলি ভায়োলেট করে যাচ্ছে প্রতিদলিত করে যাচ্ছে প্রথম একটা লিখি একটা এটা একটা কেস আপনি দেখবেন এটা কোন রোডে আছে মনে হয় এটা হচ্ছে শাহজাহান বলে একটা ছেলে ইয়াং ছেলে চব্বিশ পঁচিশ বছরের তাকে রক্ষী বাহিনী ধরে নিয়ে গেল এটা বাহাত্তরেরই ঘটনা মনে হয় বাহাত্তর বাতে উত্তরে তাকে এটা আমাদের সুপ্রিম কোর্টের একটা পাওয়ার আছে হাইবিএস কর পাশে তো এটা এবং হান্ড্রেড টু যেটা একই জাতীয় বলা হলো যে প্রডিউস এম বিফোর দি কোর্ট সুপ্রিম কোর্ট বলল সেখানে সরকার হোম ডিপার্টমেন্ট বলল হোম মিনিস্ট্রি বলল রিপ্লাই দিয়ে বলল যে আমরা তাকে পাচ্ছি না তাকে পাচ্ছি না তারা তোর কোর্ট বলল যে তুই পাচ্ছ না বললেই তো হবে না এটা আস্ত মানুষ গায়েব হয়ে গেল কোথায় তো সে তারা বলে যে তার কোনো হাদিস আমরা আমাদের রেকর্ড নাই কি যে হয়ে যাওয়া নাই এই হচ্ছে আপনার রায়ের মধ্যে প্রথম রায় যেটা হচ্ছে আপনার এটা স্বীকৃতি যে আমরা এই যে মানবাধিকার রাইট টু লাইফ যেটা নেই হলে একটা মানুষকে ওই গুম হয়ে গেল আর কি মানুষটা এবং ফ্রম দি কাস্টডি অফ দি গভর্নমেন্ট সেখানে এখানে এটা এটা আমাদের একজন খুব সম্মানিত বিচারপতি ছিলেন দেবেশ ভট্টাচার্য উনি লিখলেন এটা দি গভর্নমেন্ট যেটা করলো এটাকে উনি এক্সপ্রেশন দিলেন এ কেবেল ইয়ার ফ্যাশন গভর্নমেন্ট ট্রিটেড হিম মানে দিস কেস ইজ এ ইন এ কেবেল ইয়ার ফ্যাশন তো সেই তারপরে তো অনেক এই যে গুমের এখন তো হচ্ছে ঘরে ঘরে প্রায় ঘরে আপনি দেখবেন যে হয় ঘুম হচ্ছে না হয় তাকে শেষ করে নিয়ে গেছে তারপরে কর্তা পাচ্ছে পাচ্ছে না ডিসিপ্লিনিয়ান হচ্ছে ফোর্স ডিসিপ্লিনিয়ান হচ্ছে আচ্ছা এখানে ওই যে তিনি ইলিয়াস আলী আমাদের সিলেটের ইলিয়াস আলী হ্যাঁ থেকে আরম্ভ করে এখন পর্যন্ত এগুলি চলছে আমাদের একজন ফটোগ্রাফার কথা বললেন আমাদের আপনি তো যে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন নাকি নিয়ে গেল 
শহীদুল ইসলাম সাহেব এখন এই যে কয়েকদিন আগে ডিজিটাল আইন করার পরে আমাদের একজন কিন্তু মুস্তাক নাকি যেন হ্যাঁ মুস্তাক আহমদ নাকি যেন হ্যাঁ সে জেলে গেল ডিজিটাল আইন অন্য করছে মানুষ হত্যা করে নাই কিছু করে নাই একই বেয়াদবি করেছে কারসব মানুষ লিখছে তো সে নাই তাই কাটসরি তাকে মেনে ফেলা হলো তো এইগুলি আপনার এই আমরা উই হ্যাভ রেটিফাইড দি ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিভিজুয়াল রাইট উই হ্যাভ ইনকর্পোরেটেড ইন ইন দি কনস্টিটিউশন তারপরেও এইগুলি কোনো কাজে কাজ দিচ্ছে না এখন আমাদের আমরা এটা করে যাচ্ছি অবলীলায় করে যাচ্ছি এখন এই এই যে এখন আমাদের এখানে যদি বলে ও একটা ঘটনা আমি এখানে বলছি ও এই যে আপনার এটাকে কি বলে প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ বা স্বাধীনতা যুদ্ধ বলে ব্রিটিশের সময় যেটা সত আঠারোশো আঠারো সাতান্ন তো আঠারো সাতান্ন সালে এই যে ওই সময়ে সিপাহীরা তো বিদ্রোহ করছেই স্বাধীনতা সংগ্রাম বা ওরা বলে মিউটিনি আমরা বলি স্বাধীনতা সংগ্রাম তো তখন আমাদের একজন উর্দু কবি মির্জা আসাদুল্লাহ গালিব উনি উনি তো উনি কবি মানুষ উনি বলি কম্পিউটার তো মানেন না তো উনি হাঁটছেন স্বাধীনভাবে তো ওনাকে যে গুড়ার মেয়েরা ধরে নিয়ে গেল ধরে নিয়ে গেছে একটা অফিসারের কাছে তো উনি 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 বললো আর ইউ মুসলিম তার দেখে কোনো সন্দেহ হইলে মুসলিম হতে পারে দাঁড়ি টাড়ি আছে তো উনি বললেন হাফ তো আর ইউ এ খ্রিশ্চান হাফ আবার বলো হাফ তুমি বললে তুমি একটা বুঝি না ব্যাখ্যা করো কি কি হবে হাফ বলো যে আই এম আই এম এম আই এম এ হাফ মুসলিম বিকজ আই টেক ওয়াইন এন্ড আই এম এ হাফ ক্রিশ্চিয়ান বিকজ আই ডু নট টেক সোয়াইন তো বললো যে হ্যাঁ আমি অর্ধেক মুসলিম কারণ হচ্ছে আমি তো ইয়ে খাই মদ খাই আর আমি ক্রিশ্চানও বলো বলা যাবে না কারণ আমি তো সুপর খাই না তো সে ভাবলো যে লুকটার মাথা খারাপ কি বললাম আমি সে কি বলে এই ছেড়ে তাই এটা পাগল যাও তো আসাদুল্লাহ গালিব মুক্তি পেয়ে গেলেন যে বললেন হাফ তো আমাদের যদি এখন যদি কেউ কোনো বিদেশিরা আমাকে জিজ্ঞেস করে বা আপনাকে জিজ্ঞেস করে তো আমরা বলতে পারবো যে যদি বলে আর ইউ পিপল আর মুসলিমস তো আমরা বলবো যে হাফ বলি কেন বলি আপনি তো ওই যে আপনার আমরা ওই সে আর ফ্রেয়ার্স বাট উই ঠেল লাই তাই না আর তারপরে যদি বলে যে আর ইউ ডেমোক্রেটস তাহলে বলে হাফ বলে কেন বলে আমরা দুইবার ইলেকশন করি তো বারবার বছর করে তবে আমরা বিরোধী যারা করে তাদেরকে আমরা এমনভাবে ঠেঙ্গাই যে তাদের তাদের বুট কেন্দ্রের দ্বারে কাছে ধর আসতে পারবে না তো সুতরাং এদেরকে আমরা এটাই এবং আমি এবং আমার মামা এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখি আমার ইলেকশনকে সুতরাং সুতরাং আমরা মোটামুটি হাফ ডেমোক্রেটস তো এই এই যে এ অবস্থা আমাদের এখান থেকে পরিত্রাণের উপায় শুধু আপনারা কারণ হচ্ছে এই কিতাবে লেখলে কোনো আইন হয় না যতক্ষণ না এগুলি আমরা দারণ করি বা হজম করি তুমি বললেন যে একটা আবার বেশি হজম করে হচ্ছে টলারেন্সটা আমাদের কমাইতে হবে পাঁচ মিনিট আছে নোটিস চলে আসছে তো এটা হচ্ছে যে এটা এটা আমরা বেশি হজম করে ফেলি হজম নয় এটা দারণ করে এটাকে আমরা প্রতিরোধ করতে হবে প্রতিরোধ করতে হবে না এই আমার লাইট রাইটগুলি আপনি বাইট করতে পারেন না তো আপনি একজন করবেন দেখে আপনার সাহস আমিও সাহস পাব তার আরেকজন সাহস পাবে আর যদি আমরা নীরবে আর ওই যে কেউ আপনি বললেন মনে হয় হ্যাঁ না আপনি বললেন দুজনই বললেন যে আমরা ওই এটা মেনেই নিচ্ছি যেন এই এটা যে আমাদের নিয়তি যে আমরা যাই বারবার ইলেকশনে যে যাবে একবার যদি বসে থাকে আর তাকে নামাতে পারবো না উনি বলবেন না আমি তো ইলেকশন করে আসছি ইলেকশন করে আসলেই যে আপনার ডেমোক্রেসি হয় এটা আপনার একজন এই যে কথা লিখছি একজন যে ইয়েল ইউনিভার্সিটির একজন ইউনিভার্সিটি একজন প্রফেসর ওনার নাম হচ্ছে কি শ্রীমতি নাকি যেন হ্যাঁ এটা উনি ওনার বইটা হচ্ছে নাম হচ্ছে 
उदाहरण दिखे जार्मन इलेक्शन जार्मनी In 1941, where by na- where the natural consequence of the anticipatory obedience. ये जे ऐरा तो दुजोनी दुइटा राष्ट्र को तो बोलो जर्मनी जे हिटलर साहब जे राष्ट्रीय हैं तो उन्हीं जिन्दु फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन मध्य में आज चले कि देश जा कोण ने नीतियाँ स्तर रोमन आपने लो बालो जाने और 46 से ये जे कम्युनिस्ट पार्टी दिल के दाव इलेक्टिव कोल ता बोलो जे ना इलेक्शन